Politiker vor 3874 Zuschauern setzen sich unsere Gäste, die Schwenninger Wild Wings, am Ende mit 3 zu 2 Uhr. Bei uns zu Gast Gästetrainer Pat Cortino und unser Coach zu meiner Rechten Tom Pogel. Wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Pat, wir gratulieren zum Sieg und bitten um Ihr Statement, bitte. Ja, schönen Nachmittag zusammen. Danke. Es waren drei wichtige Punkte, drei wichtige Punkte für meine Mannschaft. Wir haben ein bisschen Glück. Dritte, dritte, das Traubing war gar nicht gerade die bessere Mannschaft, aber ich glaube, das war ein, ähm, ein Energiefaktor. Und wir haben äh, heute unser drittes Spiel diese Woche gespielt, die dritte, die letzten fünf Tage. Äh, am Anfang heute, ich glaube ich, wir waren sehr gut äh, läuferisch stark, gutes Tempo. Wir haben nicht viel Zeit und, und äh, Scheiben äh, gegeben in die erste Drittel. Zweite Drittel, wir haben im Tor die richtige Moment geschossen und äh, wir haben eine gewisse Chance für die vierte Tor. Ich glaube, die vierte Tor, wenn wir schießen, die vierte Tor vielleicht die dritte Drittel ist ein bisschen einfach, aber äh, Straubing war sehr gut vorbereitet, äh, immer gekämpft und was, ja, die dritte Drittel, glaube ich, wir haben die ganze Zeit in unserer äh, Dritte gespielt und das war stark und äh, glücklich für uns, ähm, Straubing hat nicht die, die dritte Tor. Gefunden, aber äh, wie gerade gesagt, äh, hat meine, meine Mannschaft, äh, Kampfgeist war, war stark heute und, und äh, we hung on and, and uh, fortunately we, uh, we can take three points. So ich wünsche Tom mal alles Gute für die nächsten Spiele und äh, das, das war natürlich nie, nie einfach hier gegen eine, eine sehr gute Mannschaft. Vielen Dank, Pat Cortina und nun Tom, bitte und dein Statement. Dankeschön, um, danke Pat, I'll, I'll gratuliere. Um, ich denke, wir haben den Start erwischt, was wir wollten. Uh, wir sind uh, gut und, und frisch und ehrgeizig. Und, um, mit den 1 0 um, in, den, in der ersten Drittel, wir haben sehr viel Zeit in Schweiniger Zone aufgebracht, aber es war ein ausgeglichenes Spiel. Um, wir haben Möglichkeiten in die Angriffszone im ersten Drittel. Schweiniger hat uh, alleine im ersten Drittel neun Schuss blockiert. Uh, so war es sehr schwer für uns uh, durchzukommen im ersten Drittel. Um, und dann ganz kurz und klar, you know, wir haben die, uh, die zwei Tore in Schweinigen uh, uh, plötzlich gegeben. Und uh, auf einmal sind wir im Rückstand. Um, haben wir uns uh, selbst ein bisschen schwer getan, mit, uh, das Mental zu verdauen, uh, bis wir wieder in, in Gang gekommen sind. Um, Schlusszug gegen Schweinigen ist, uh, ist Special Teams, uh, gute Powerplay Team. Unser Penalty Kill war ganz gut heute. Um, erste paar Rubertsalls uh, waren nicht effektiv für uns und wir haben das uh, etwas geändert, uh, beide Blocks. Und dann, uh, im dritten Drittel haben wir sehr stark gespielt, wie Pat uh, gesagt hat. Und uh, um, you know, wir haben alles gegeben und ich denke, es hampert an, an, an Tore schießen. Ich denke, im dritten Drittel wir könnten wir uh, uh, drei oder vier Tore schießen. Und uh, wir haben die Chancen kuriert und uh, uh, herausgespielt. Wir waren uh, aggressiv an der Vorcheck. Um, und dann letztendlich uh, mit dem Powerplay-Treffer uh, sind wir wieder dabei und uh, letzte paar Minuten und dann uh, kommt unser Comeback uh, etwas zu kurz uh, mit den Strafen und uh, beendet das Spiel 3 gegen 5. Uh, so, im Grunde genommen, wir uh, sind ein bisschen auf und ab uh, heute Abend während des Spiels, guten Start und dann down und wir haben uh, lange Zeit gebracht, uh, wieder unsere Energie und unser uh, ganze, ja, yeah, uh, Spielerische Element und äh, Vorchecken, körperlich, körperbetont, äh, das alles, äh, dass es eine, eine automatisierte Rhythmus gehabt hat und äh, äh, sehr starke Pressing und äh, ein, ein sehr guten dritten Drittel. Wenn wir so gespielt hätten, die ganze 60 Minuten, ich denke, wir hätten die drei Punkte heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen der anwesenden Presse- und Medienvertreter? Ja, ganz kurz, äh, Tom Noll, äh, am Dienstag in Mannheim zählt er jetzt nur ein Sieg für anders. Well, I think if we're like Par Volkan, is it in the lager moment time was still in our seat? When I think it is, you know, mental the druck, all this is like ambition with the with the schneller rückstand auf einmal, where this ambition, you know, the druck and the verkampf a spiel. We're missing cup frei hineingehen, nichts zu verlieren, all this to win it. 
Und sicherlich, äh, you know, es zählt nur ein Sieg. Aber diese, äh, diese Lager und diese Mentalität und diese Spiel 7 Mentalität haben wir schon seit, seit ein paar Wochen. Und es ist äh, sehr gut gegangen, bis auf äh, die letzten zwei Spiele. Ähm, so, wir müssen uns neu formieren. Und ich denke, dass in der äh, momentanen Situation ist es gut, dass wir spielen gegen ein, ein, ein starkes Team, ein Top-Team und auswärts. Äh, wir haben zuletzt sehr gut auswärts gespielt und äh, wir können nur auf uns fokussieren und äh, keine Ablenkungen oder sowas. So ist es gut, dass wir auswärts spielen. Ich war noch eine Frage von Herrn Tom, du hast äh, letztes Mal bei der Pressekonferenz gesagt, alles ist noch möglich, da waren es noch zwölf Spiele. Ähm, jetzt hat alles, was vor euch steht, fängt auch zu gewinnen an, also Mannheim gewinnt, Augsburg gewinnt, also alles gewinnt. Laufen wir jetzt auch wieder davon, siehst du es immer noch so, dass alles möglich ist oder sagst du jetzt langsam dann, naja, jetzt ist es dann doch ja, vorbei? You know, ich denke, das ist die ganze Last und der ganze Druck von den anderen Ergebnissen auch. Um, you know, das, schlägt die Mannschaft und die, die Einstellungen etwas nieder, aber you know, wir müssen nur auf Spiel zu Spiel konzentrieren. Wenn wir denken an das ganze Last, an die nächsten elf Spiele, was wir haben, aber, aber aus meiner Sicht, wir haben ein oder zwei Spiele weniger gespielt als, als, einige, als einige, zwei als einige und, und ein weniger gespielt als die restliche. Und, You know, wir, es, es zählt nur ein Sieg, äh, wie gesagt. Und äh, um die Zinkkerze anzuspringen, äh, brauchen wir gar nicht auf die anderen Ergebnisse und andere Mannschaften schauen. Wir müssen auf uns schauen und wir müssen selbst die Zinkkerze anzünden mit einem Sieg. Und äh, dann von dort aus äh, schauen, was möglich ist. Und äh, you know, es, es nützt nichts, brauchen wir gar nicht darüber äh, diskutieren. Oder? Das ist die Situation, wie es ist. Und wir müssen mental stark sein und ehrgeizig und das überwinden. Okay, gibt es weitere Fragen? Dann darf ich noch die Endergebnisse aus den anderen Stadien verlesen. 